எல்லாம் வல்ல ஆதி பரம்பொருள் ஐயா வைகுண்ட நாராயணருடைய அருட்பெரும் கருணையினால் ஐயா வைகுண்டர் சசங்கம் யூடியூப் சேனல் மூலம் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து இரண்டாவது ஆண்டாக ஐயாவுடைய அருட்பெரும் கருணையினால் அகிலத்திரு டு ஏடு வாசிப்பினுடைய பாராயண உரையை நாம் தொடர்ந்து இங்கே தந்து கொண்டிருக்கிறோம் இதிலே எல்லாவித செயலும் நாராயணரால் நிகழ்ந்தது தான் இங்கு எந்த ஒரு தனி மனிதருக்கும் எந்த ஒரு விஷயமும் இல்லை அனைத்தையும் இன்று நமக்கு தந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் ஐயா நாராயண பரம்பொருளே அந்த வகையிலே இன்றைக்கு இந்த அகில திருட்டு அம்மானையினுடைய பாராயணத்தினுடைய முதல் நாள் வாசகத்தை நாம் இங்கே பார்ப்போம் அவ்வாறு பார்ப்பதற்கு முன்பாக இந்த அகில திருட்டு அம்மானை எழுதப்பட்டும் விதத்தை முதலிலே நம்ம பார்ப்போம் அதாவது அனைத்துக்கும் மூலமான நாராயணர் தன்னுடைய பத்தாவது அவதாரத்தை அதாவது வைகுண்ட அவதாரத்தை இந்த தட்சிணா பூமியிலே நிகழ்த்துகிறார் ஆயிரத்தி எட்டு மாசு இருபதிலே அந்த அவதாரம் இங்கே நிகழ்த்தப்படுகிறது திருச்செந்தூர் திருப்பார் கடலிலிருந்து அவதாரம் தோண்டி தட்சிணாபுரியிலே வந்து அமர்ந்திருக்கின்றார் அவ்வாறு வைகுண்ட அவதாரத்தை எடுத்ததின் பின் அந்த வைகுண்ட அவதாரத்தினுடைய நோக்கத்தை எல்லா மக்களும் அதனுடைய காரண காரியத்தை எல்லா மக்களும் எளிய முறையில் உணர்ந்து கொள்ளும் வகையில் ஒரு பரிபூரணமான ஒரு ஆகமத்தை எழுத வேண்டும் என்று தன்னுடைய அந்த எண்ணத்தை அங்கே ஏற்படுத்துகிறார் அந்த எண்ணத்தின் வெளிப்பாடாக அதை எழுதும் கருவியாக தன்னுடைய இளைய சீடரான ஹரிகோபாலன் சீடரை ஐயா தேர்ந்தெடுக்கின்றார் அதன்படி அரிகோபாலன் சீடருடைய அந்த அக உணர்வை அவர் தட்டி எழுப்புகிறார் அந்த அக உணர்விலே இனி வரப்போகிற ஏன்னா இப்போ இருக்கிறது கலியுகம் இனி வரப்போகிற அந்த தர்ம யுகத்தினுடைய காட்சிகள் அங்கே அரிகோபாலன் சீடருடைய அக உணர்விலே காட்டப்படுகின்றன அங்கே கலியுகத்தை வென்று தர்ம யுகத்தை வாழ்வதற்கான அந்த பேரை பெற்று அந்த சான்றோர் மக்களெல்லாம் அங்கே நிற்கிறார்கள் எல்லா வகை உயிரினங்களும் அப்படியே வைகுண்டரை அங்கே சூழ்ந்திருக்கின்றன அப்போது அன்னை மகாலட்சுமி ஆனவள் நாராயணரை தொழுது அங்கே கேட்கின்றாள் அனைத்தையும் படைத்து காத்து ரட்சிக்கும் ஐயா நாராயணரே உமக்கு எதிர் இந்த உலகத்தில் உண்டா அதாவது ஒவ்வொரு யுகங்கள் தோறும் என்னுடைய தேவர்களை நான் காப்பதற்காக நான் போகிறேன் என்று பூமியிலே போய் அவதாரம் எடுக்கின்றீரே உங்களுக்கு எப்படித்தான் இந்த எதிரிகள் தோண்டினார்கள் அதனுடைய காரண காரியத்தை என்னுடைய மனமும் அறிந்து கொள்ளும்படி நீங்கள் விளக்கி சொல்லுங்கள் என்று கேட்கிறார் அப்படி மகாலட்சுமி அன்னை அந்த கேட்ட கேள்விக்கு பதிலாக நாராயணர் அம்மைக்கு உரைப்பதுதான் இந்த பரிபூரண ஆகமமான ஞான பெட்டகமான அகில திரட்டு அம்மானை அப்படி அந்த இருவருடைய சம்பாஷனையும் அகக்கண்களில் காணக்கூடிய பேரு பெற்ற அரிகோபாலன் சீசர் அப்படி அவர் என்ன உணர்ந்தாரோ அதை அப்படியே பனை ஓலை சுவடியிலே அவர் எழுதி நமக்கு இங்கு தருகிறார் அப்படி அவருக்கு அந்த பேரு கிடைத்து அந்த அகில திரட்டம்மானை அருளப்பட்ட நாள்தான் ஆயிரத்தி பதினாறு கொல்லம் ஆண்டு கார்த்திகை மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஒரு வெள்ளிக்கிழமை என்று நம்ம அதை குறிப்பிடுகிறோம் அப்போ இந்த நாளில் அருளப்பட்ட இந்த அகில திரட்ட அம்மானை தான் நம்ம இங்கே சொல்லக்கூடியது இனி அதனுடைய தொடர்ந்த பாராயணத்தை காண்போம் ஆரம்பத்திலே அனைத்தும் ஒன்றாக ஆதிபரமாக ஏகாம்பரமாக இருந்தது அதிலிருந்து இம்மென்றொரு வாய்வாக சத்து தோண்டியது சத்திலிருந்து சிவம் தோண்டியது சிவத்திலிருந்து சக்தி தோண்டியது இந்த சிவமும் சக்தியுமே இறைவனுடைய அம்சகாரணங்களாக அமைகின்றன ஆதி மூர்த்தங்களாக சிவசக்தியாக அங்கே செயல்படுகின்றன அவ்வாறு இயங்கிய அந்த சிவசக்தியிலிருந்து நாதம் தோண்டியது நாதத்திலிருந்து விந்து தோண்டியது 
விந்துவிலிருந்து விஷ்ணு ருத்ரர் மகேஸ்வரர் சதாசிவம் பிரம்மா என்று சொல்லக்கூடிய பஞ்சபிதாக்களும் தோன்றுகிறார்கள் அவ்வாறு பஞ்சபிதாக்கள் தோன்றியதும் அவர்களுக்கு உரித்தான திருவருள் சக்திகளும் அங்கே தோன்றுகின்றன அதன் பின் இந்த உலகிலே அண்ட விண்டங்கள் தோன்றிய அண்டத்திலே தேவர்கள் வானோர்கள் மறையோர்கள் எல்லாம் படைக்கப்படுகின்றார்கள் அவர்களுக்கெல்லாம் மரணமில்லாத பெருவாழ்வு கொடுப்பதற்காக தேவாமிருதமானது அங்கே கடைந்து கொடுக்கப்படுகிறது அதை உண்டு அவர்கள் மரணமில்லா பெருவாழ்வு வாழ்ந்தனர் அடுத்ததாக பிண்டத்திலே ஒரு இராச்சியம் தோன்றியது அந்த இராச்சியத்திற்கு நீடிய யுகம் என்று பெயரிட்டார்கள் இந்த இராச்சியத்திலே யாரை இருத்தலாம் என்று எல்லா தேவ சங்கங்களும் சிவன் முதலாய் பிரம்ம முதலாய் நாராயணர் முதலாய் உட்கார்ந்து யோசிக்கும் போது அங்கே மேலோகத்திலே அமிர்தத்தை உண்ட தேவர்கள் அவர்களுக்குள்ளாக ஒரு ஆணவம் தலை தோங்கியது அதாவது இனி நமக்கு எதிரிகள் என்று யாரும் கிடையாது நாமே எல்லாத்தையும் விட சிறந்தவர்கள் என்கிற ஒரு தற்பெருமையினால் அவர்கள் ஆணவம் கொள்கின்றனர் அப்படி தேவர்களை பற்றி நின்ற அந்த ஆணவ வல்லிருளை அழிக்கும் பொருட்டு திருவுளம் கொண்ட சிவபெருமான் அவர்களுடைய அந்த ஆணவ செருக்கை ஒரு திரையாக பொறிந்து ஒரு வேள்வியை வளர்த்து அந்த வேள்வி தீயிலே அதை பார்க்கின்றார் அவ்வாறு வேள்வி தீயிலே தேவர்களை பற்றி நின்ற அந்த ஆணவ செருக்கு ஒரு அசுரனாக அங்கே பிறக்கின்றான் அந்த அசுரன்தான் குரோனி எனப்படுகின்றான் இவனே உலகில் முதலில் தோன்றிய அசுரன் அசுரவித்து இதுதான் அந்த குரோனியினுடைய கைகளோ ஒரு கோடி கணக்கிலும் கால்களோ இன்னொரு கோடி கணக்கிலும் உயரமோ நாலு கோடி முளமும் அவனுக்கு இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த இராட்சியமே நிறையும் அளவுக்கு அவனுடைய உடல் அமைப்பு இருக்கிறது அவ்வளவு பெரிய இராட்சத உருவம் இருந்தாலும் அவனுடைய அந்த உடம்புக்குள்ளேயே அண்டமாகிய அனைத்து தேவ ரகசியங்களும் அமைக்கப்பட்டு அவன் படைக்கப்பட்டான் ஆனாலும் அவனுக்கு எந்த விதமான ஞானமும் இல்லாததால் இறைத்தன்மையை அவனால் உணர முடியவில்லை அப்படியே அந்த அசிங்கியமான அந்த உடல் அமைப்போடு பிறந்த குரோனியானவன் தூங்கி எழும்பியதும் அவனுக்கு அகோர பசி ஏற்பட்டது சுற்றுமுற்றும் பார்க்கின்றான் கடல் மட்டுமே அவனுக்கு தெரிகிறது உடனே கடல் நீரையெல்லாம் அவன் அள்ளி குடிக்கின்றான் அவ்வாறு நீரையெல்லாம் அள்ளி குடித்த அவனுக்கு கடைவாய் கூட அவனுக்கு அது நனையவில்லை இன்னும் பசியும் அடங்கவில்லை அப்படியே மேலும் கீழும் முற்று பார்க்கின்றான் அங்கே கைலையங்கிரி அவனுடைய கண்களில் தென்படுகிறது உடனே அந்த கைலையங்கிரியை எடுத்து அவன் விழுங்குகின்றான் அவ்வாறு கைலையங்கிரியை விழுங்கும் போது அதிலிருந்து நாராயணர் மட்டும் தப்பித்து கீழே பூமியிலே வந்து சிவனை நினைத்து அவர் தவசு இருக்கின்றார் அவ்வாறு தவம் இருந்த நாராயணருக்கு சிவபெருமான் காட்சி கொடுக்கின்றார் எதுக்கு நீ இந்த ஆழ வனந்தனிலே தனியாளாக நின்று தவம் செய்கிறாய் அதற்கான காரணம்தான் என்ன என்று சிவபெருமான் கேட்க நாராயணர் சொல்லுகிறார் தெய்வ சங்கங்களெல்லாம் மீண்டும் எப்போதும் இருந்தது போல் இருந்திடவும் கைலேங்கிரி மீண்டும் விளங்கி இருந்திடவும் வரம் தர வேண்டும் மேலும் இந்த அகோர உடம்போடு கூடிய இந்த பாவியை நான் ஆறு துண்டுகளாக வெட்டி கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்கின்றேன் அப்போது ஈஸ்வரர் சொல்வார் இப்போது நீ இந்த குரோனி என்ற அசுரனை ஆறு துண்டுகளாக நீ விட்டி உலகில் தள்ளினால் ஆறு வரக்கூடிய ஆறு யுகங்களிலும் இவன் உனக்கு மாத்தானாய் வந்து தோன்றுவான் அப்படி ஒவ்வொரு யுகந்தோறும் நீயும் மாத்தானாய் அவனுக்கு மாற்றாக நல்லவனாக இந்த பூமியிலே அவதாரம் எடுத்து அவனுடைய அந்த ஆறு துண்டங்களையும் அழித்து அப்படி ஏழு பிறவிகளையும் அழித்து அதன் பிறகு நீ நடுதீர்ப்பு செய்து இந்த தேவர்களையெல்லாம் சான்றோர் மக்களாக வைத்து நீ தர்ம பூமியை ஆளுவாய் என்று வரங்கொடுத்து ஈசு ஈஸ்வரர் மறைகின்றார் 
அதன்படியாக நாராயணர் அந்த குரோனியை ஆறு துண்டுகளாக வெட்டி உலகிலே தள்ளுகிறார் ஆறு துண்டுகளையும் தேவர்களும் மறையோர்களும் சுமந்து ஆறு பிரிவுகளாக அங்கே போடுகின்றார்கள் பின் அந்த ஒரு துண்டத்தை முதலாவது துண்டத்தை உயர்ந்த பீடம் போட்டு அதிலே ஒரு ராட்சியத்தை படைக்கிறார்கள் அதன் பெயர் சதுர சதுர ராஜ்யம் அதாவது சதுர யுகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது இது குரோனியனுடைய முதலாவது துண்டத்திலிருந்து பிறப்பிக்கப்பட்ட அந்த தேசம் அதிலே அந்த குரோனியனுடைய அந்த உயிரானது குண்டோம சாலியாக அங்கு பிறப்பிக்கப்படுகிறது குண்டோம சாலியும் நான்கு லட்சம் உளம் உயரம் கொண்டவனாக மண் வின் விட்டும் உயரத்திலே அவனும் தோற்றம் அளித்தான் அவனுக்கும் முன்னூறு கை கால்கள் இருந்தன ஆக ஒரு ராட்சதமான உடல் அமைப்பை கொண்டு குண்டோம சாலியும் பிறக்கின்றான் குண்டோம சாலிக்கும் பசி அடங்காமல் தன்னுடைய இனமாக பிறந்த அதாவது குரோனினுடைய அந்த முதல் துண்டத்திலிருந்து உள்ள இரத்தத்திலிருந்து பிறந்தவர்கள் தான் அசுரகுலங்களாக அன்று இருந்தார்கள் குண்டோம சாலியோடு கூட அந்த அசுரர்களையெல்லாம் தன்னுடைய வயிற்றுக்கு இரையாக இட்டு பார்த்தான் ஆனாலும் அவனுக்கு பசி அடங்கவில்லை இதனால வானம் அதாவது வானலோகம் அறிய விண் மண் முத்து மலர்வுக்கு அவன் அலறுகின்றான் பசியார் உடனே நாராயணர் பார்க்கின்றார் இது யாரிட்ட சட்டம் என்று இங்கே வந்து பார்க்க குண்டோம சாலியை அழிக்க வகைபாருங்கள் என்று ஈஸ்வரர் சொல்ல நாராயணர் என்ன செய்கின்றார் என்றால் அந்த சதுரைகம் முழுவதும் கடலை வருத்துகின்றார் அவ்வாறு கடலை வருத்தி அதிலே ஒரு தூண்டில் செய்கின்றார் அந்த தூண்டிலுக்கு கயிறாக வேத மறையை கயிறாக மாற்றி வாயுவை தோணியாக மாற்றி வருணதேவனை அதற்கு மிதப்பாக ஆக்கி அந்த தோணியிலே நாராயணர் வந்து அமர்ந்து மூவாதி மூவர்கள் அந்த தோணியை அங்கே தள்ளி கடலுக்குள்ளே கொண்டு வருகிறார்கள் அவ்வாறு அந்த தூண்டலிலே நாராயணர் தேவர்களை ஒரு இரையாக அங்கே வைத்து அதை கடலிலே தூண்டலாக போடுகிறார் அங்கு தேவர்கள் இரையாக இருப்பதை பார்த்த குண்டோமசாலி நமக்கு இறை கிடைக்கிறது என்று ஓடி வந்து அந்த தூண்டிலை கடுக்கி பார்க்கின்றான் அந்த தூண்டில் கொழுவி அந்த இடத்திலே குண்டோம சாலியானவன் பரிதாபமாக அங்கே இறந்து போகின்றான் இப்படியாக குண்டோம சாலினுடைய மரணத்திற்கு பிறகு அந்த சதுர இகத்தை ஐயா நாராயணர் நீதினால் அழிக்கின்றார் அவ்வாறாக சதுர யுகம் அங்கே நிறைவு பெற்றது அப்போது தேவர்கள் வானோர்கள் மறையோர்கள் எல்லாம் ஈசனை வந்து பணிந்து சொல்லுகிறார்கள் தாங்கள் படி படைத்த இரண்டு யுகங்களிலும் யாருமே எந்த ஒரு வரம் கேட்டு அவர்கள் வாழவில்லை இந்த பூமியிலே மேலும் அவர்கள் இந்த பூமியிலே விவசாயம் செய்து அதனால் வருகிற அந்த உணவை வைத்து அவர்கள் பசி ஆற்றவும் இல்லை அதனால இனி வரக்கூடிய யுகங்களில் அப்படிப்பட்ட பிறவிகளை நீங்கள் அமையுங்கள் என்று அவர்கள் விண்ணப்பித்தார்கள் அதன்படி அடுத்ததாக அங்கே நெடிய யுகம் பிறப்பிக்கப்படுகின்றது மூன்றாவது யுகமாக அதிலே குரோனினுடைய இரண்டாவது துண்டத்திலிருந்து அந்த இரண்டாவது துண்டத்தை இரண்டாக பங்கு வைத்து தில்லை மல்லாளன் மல்லோசி வாகனன் என்கிற அந்த இரு அரக்கர்களாக அங்கு பிரவி செய்கிறார்கள் இவர்களுக்கும் நூறு கைகால்கள் ஐம்பது தலைகள் என்று இவர்களும் ஒரு அசுர நிலையிலேயே அங்கு கலமைப்போடு பிறக்கிறார்கள் அப்படி இந்த ரெண்டு பேரையும் சுருதி முனியுடைய சவத்தை அனு அளிப்பதற்காக ஈஸ்வரர் அனுப்பி வைக்கின்றார் இந்த மல்லோசி வாகனன் தில்லை மல்லாளன் ஆகிய இருவரும் ஓடி செல்கிறார்கள் அங்கே கைலையங்கிரியிலே தவம் செய்து கொண்டிருந்த அந்த சுருதி முனியை அப்படியே அலேக்காக தூக்கி கடலிலே வீசுகிறார்கள் அப்போது சுருதி முனி சொல்வான் நான் என்னுடைய பாட்டுக்கு இறைவனைத்து தவம் செய்து கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய தவத்தை அழித்து நீங்கள் என்னை கடலிலே தூக்கி போடுகிறீர்கள் இதனால் உங்களை அறுப்பதற்காக நாங்கள் இருவேறும் ஒரு மந்திரபுர கணையாக ஒரு கணையாக பில்லினுடைய கணையாக நாங்கள் நாராயணருடைய அதாவது பார்க்கலில் வள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய நாராயணுடைய அருகிலே நாங்கள் வளர்வோம் அதன் பிறகு நாராயணர் அந்த அம்பை எடுத்து உங்கள் இருவரையும் சிரசையும் அறுத்து கொள்வார் என்று சுருதி முனி சாவமிடார்கள் அந்த தில்லை மல்லாளனும் மல்லோசி வாகனனும் நேராக இறைவனிடம் வந்து நிற்கிறார்கள் ஈஸ்வரரிடம் 
அப்போது ஈஸ்வரர் உங்களுக்கு என்ன வரும் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் மூ உலகத்தாராலும் அதாவது மேலோகம் கீழ்லோகம் மற்றும் மலைலோகம் என்று சொல்லக்கூடிய மூன்று லோகத்தாராலும் எங்களுக்கு அழிவு வரக்கூடாது அந்த மூன்று லோகத்திலும் செய்யப்பட்ட ஆயுதங்களால் எங்களுக்கு அழிவு வர செய் வரக்கூடாது வானோர்கள் எங்களுக்கு எப்போதுமே எங்களுக்கு ஏவல் தொழில் செய்ய வேண்டும் இந்த வரங்களை எல்லாம் தாருங்கள் என்று அவர்கள் கேட்க ஈஸ்வரரும் அப்படியே வரங்களை கொடுத்து அனுப்புகின்றார் அதன் பிறகு கொந்த நாள் அந்த பிள்ளை மல்லாளனும் மல்லோசி வாகனனும் இந்த பூமியிலே ஆட்சி செய்கின்றார்கள் நாள் செல்ல செல்ல அவர்களுக்கு அகங்காரமும் இதுவும் கூடி போக வானோர்களையும் தேவர்களையும் பிடித்து தாங்க ஒன்னா துன்பங்களை கொடுக்கிறார்கள் இதனால் தேவர்கள் நாராயணரிடத்திலும் ஈஸ்வரிடத்திலும் அங்கே முறையமிடுகிறார்கள் அவருடைய முறையத்தை கேட்ட நாராயணர் இனி இவர்களை இந்த குண்டோம சாலியையும் இந்த தில்லை மல்லாளனையும் மல்லோசி வாகனனையும் அழித்து விட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் அந்த மந்திரபுர கணையாக வளர்ந்து நின்ற அந்த சுருதி முனியனுடைய அந்த கணையை எடுத்து அந்த இருவரையும் அங்கே அழிக்கின்றார் அதாவது இதுல மூன்று லோகத்தாராலும் எனக்கு அழிவு வரக்கூடாது என்று தில்லை மல்லாளன் மல்லோசி வாகனன் வரங்கேட்டிருந்தார்கள் அங்கே இந்த மூன்று லோகத்திலும் இல்லாமல் அலையிலே கடலிலே துயிலக்கூடிய நாராயணர் வந்து அவருடைய வரங்களையும் அழித்து அவர்களையும் கொன்று அந்த நெடிய யுகத்தையும் அங்கே நிறைவு செய்கின்றார்கள் அடுத்ததாக கிரேதா யுகம் அங்கே தோன்றுகிறது இந்த கிரேதா யுகத்திலே குரோனியினுடைய மூன்றாவது துண்டத்திலிருந்து அதை இரண்டாக பங்கு வைத்து சிங்கமுகா சூரன் சூர பற்பன் என்கிற இரு அசுரர்கள் அங்கே பிறவி செய்யப்படுகிறார்கள் அவர்களுக்கும் நூறு சிரஸ் இருந்ததாக இங்கே நமக்கு அதிகோபாலன் சீடர் சொல்லுகிறார் அவர்கள் இரண்டு பேரும் ஈஸ்வரரை நினைத்து அங்கே செப்பு குடம் நிறுத்தி அவர்கள் தவம் செய்கின்றார்கள் நெடுநாட்களாக தவம் செய்த போதும் சிவபெருமான் அவருடைய தவத்துக்கு இறங்காத காரணத்தினால் சூரபர்ப்பனானவன் அந்த வேள்வி தீயிலே விழுந்து இறக்கின்றான் அது மட்டுமல்லாமல் சிங்கமுகா சூரன் அவன் தன்னுடைய ஒரு சிரசை எடுத்து அக்கினியிலே பறித்தருகின்றான் உடனே அவருடைய தவத்திற்கு இறங்கிய ஈஸ்வரர் அவர்கள் முன்னே காட்சி கொடுத்து உங்களுக்கு ஏது வரம் வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள் அப்போது அவன் சொல்லுகிறான் என்னுடைய சகோதரனான சூரபர்ப்பனை நீங்கள் மீண்டும் உயிர்ப்பித்து தர வேண்டும் மேலும் உன்னாலும் ஐந்து முகம் கொண்டவர்கள் தன்னாலும் இந்த உலகத்திலே இதுவரை உருவாக்கப்பட்ட எந்த ஒரு ஆயுதத்தாலும் மனிதர்களாலோ இந்திரனாலோ எனக்கு சாவு வரக்கூடாது அது மட்டுமல்லாமல் உன்னுடைய கைலேங்கிரியை நீ எனக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று அனைத்து விதமான வரங்களையும் அந்த இரு அசுரர்களும் கேட்டுப் பெறுகிறார்கள் அப்படியாக அவனுக்கு வரத்தை கொடுத்துவிட்டு சிவபெருமான் தன்னுடைய கைலேங்கிரியில் இருந்து தன்னுடைய உமையாளை அமைத்து அழைத்து கொண்டு அங்கே பார்க்கலில் பள்ளி கொண்டிருக்கக்கூடிய நாராயணனுடைய பக்கத்திலே வந்து அவரும் அருளாட்சி செய்கிறார் அப்படியாக அந்த அசுரனானவன் அங்கு தேவர்களையும் வானவர்களையும் தெய்வகுல பெண்களையும் மிகவும் கொடுமைப்படுத்தி அவனுக்கு ஏவல் தொழில் செய்ய வைக்க அங்கு மக்களெல்லாம் மிகுந்த துன்பத்தோடு அங்கே வாழ்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட காலத்திலே இனி இந்த அசுரனை அழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக தேவர்கள் உடைய முறையத்தையும் தீர்க்கும் பொருட்டு அன்னை பார்வதி தேவியானவள் சரவண பொய்கையிலே அந்த சிவபெருமானை நினைத்து அவள் தவம் செய்கின்றாள் அவளுடைய தவத்தின் பயனாக நாராயணரே அங்கு ஆறுமுகமாக தோன்றுகிறார் அவ்வாறு ஆறுமுகமாக தோன்றிய அந்த வேலாயுத பெருமாளுக்கு வேலாயுதமாக பார்வதி தேவியே அங்கு வேலாயுதமாக சமைகிறாள் மேலும் தேவர்களெல்லாம் ஆறுமுக பெருமானுக்கு படை வீரர்களாக படைப்பிக்கப்படுகிறார்கள் அப்படியாக ஒரு சன்னாசி வேசத்திலே ஆறுமுகமாக நாராயணர் அங்கே அவதரிக்கின்றார் அப்படியாக சரவண பொய்கையிலே அவதரித்த ஆறுமுக பெருமாள் அந்த சூரர் இருவரும் வாழக்கூடிய அந்த தலத்தின் அருகே போய் அங்கே ஒரு படை சூழ ஒரு கூடாரத்தை இடுகின்றார் அப்படி கூடாரத்தை இட்டு கொண்ட பின் அந்த தேவர்களுடைய படைத்தலைவராக இருந்த வீரபாகு தேவரை 
சூரரிடம் தூது போக சொல்கிறார் அவ்வாறு வீரபாகு தேவரும் சிங்கமுகாசூரன் சூரபர்ப்பன் அந்த இரு அறக்களிடம் சென்று இந்த தேவர்களையெல்லாம் நீ நிந்தனை செய்வதையெல்லாம் விட்டுவிட்டு தெய்வ மடவாளுடைய சிறையையும் அகற்றி நீ இந்த கிரேதா பூமியை திறம்பட நீ ஆட்சி செய் உனக்கு எல்லா பாக்கியத்தையும் நாராயணர் அருள்வார் அப்படி என்று அவன் புத்திமதி சொன்ன அந்த இரு அசுரர்களும் அதை ஏற்க மாட்டாமல் சொல்கிறார்கள் அதாவது என்னுடைய பலத்தை நீ அறியாமல் இருக்கின்றாய் என்னுடைய பலத்தை அறிந்த சிவபெருமான் கூட அவருடைய கையிலேயே என்னிடம் விட்டு கொடுத்து விட்டு அவர் தற்போது நாராயணர் குடியிருக்கக்கூடிய அந்த பார்க்கரிலே போய் அமர்ந்திருக்கிறார் அப்படி இருக்க உன்னுடைய முருகனான் அந்த கந்த பெருமான் எவ்வளவுதான் அவனுக்கு சக்தி இருக்கிறது நீ செய் போய் அவனை என்னோடு போருக்கு விடு என்று அவன் அறைகுவல் விடுக்கின்றான் அப்போது சொல்லுகிறார் அதாவது நீயா அரக்கனான நீயா எங்களுடைய ஆறுமுக பெருமாளுக்கு எதிரி உன்னை உயிரையெல்லாம் கொன்று உன்னுடைய உடலை நான்கு திசைக்கும் பித்தறிந்து நீ மிகப்பெரிய ஒரு அழிவை சந்திக்க போகிறாய் என்று அங்கே கூறிவிட்டு வீரபாகு தேவர் மீண்டும் ஆறுமுக பெருமாளிடம் வந்தடைகிறார் அது கேட்டு ஆறுமுக பெருமாள் தன்னுடைய தேவர் சேனாபதிகளுடைய அந்த படை சூழ அரக்கனான அந்த சூரபர்ப்பன் சிங்கமுகா சூரனை எதிர்த்து அங்கே போரிடுகின்றார் அப்போது மாறுமுக பெருமாள் நேரடியாகவே அங்கு அரக்கர்களுக்கு புத்தி மதி போதிக்கின்றார் அதாவது உன்னுடைய கடைசி காலத்தில் நீ செய்கிற நல்ல விஷயங்கள் தான் உனக்கு துணை நிற்குமே அல்லாது இப்படிப்பட்ட அதர்ம காரியங்கள் உனக்கு எந்த வகையிலும் உனக்கு துணை புரியாது எனவே இந்த மோட்சமாகிய இந்த மெயினான அந்த இறை வாழ்வை நீ பெறுவதற்காக இந்த கஷ்டங்க இந்த துன்பங்கள் இந்த அதர்ம காரியங்களை எல்லாம் நீ விட்டுவிட்டு நீ திறம்பட ஆட்சி செய் என்று புத்திமதி சொல்கிறார் அப்போதும் கேட்காத காரணத்தினால் தன்னுடைய வேலால் அந்த இது அசுரர்களையும் அங்கே ஆறுமுக வேலவனார் அழிக்கின்றார் அவ்வாறு அழித்த பின் தன்னுடைய அந்த வேலாயுதமானது பார்க்கடலிலே மூழ்கி தன்னுடைய சாப விமோசனம் பெற்று மீண்டும் பார்வதி தேகியாக அங்கே கையில் எங்கிரி சென்று அமர்கிறாள் அடுத்ததாக அந்த கிரேதா யுகமானது அவனுடைய முழுமை பெறாத காரணத்தினால் அந்த இரு சூரர்களையும் மீண்டும் இரணியனாக அங்கே பிறவி செய்யப்படுகின்றார்கள் அவ்வாறு இரணியனாக பிறந்த அந்த அசுரனும் தன்னுடைய பெயரையே இந்த உலகத்தில் எல்லா மக்களும் போற்ற வேண்டும் துதிக்க வேண்டும் என்று கட்டளையிடுகின்றான் அப்படிப்பட்ட அந்த அரக்கனுக்கு புத்தி சொல்லி அவனை அழிக்கும் விதமாக நாராயணர் அவனுடைய மகனாக அதாவது பிரகலாதனாக அங்கே அவதரிக்கின்றார் அவ்வாறு பிறந்த இரணியனுடைய மகனும் அங்கே பள்ளிக்கூடம் சென்று படிக்கும்போது அவனுடைய ஆசனான குரு சொல்லுகிறார் இரணியா நமகா என்று சொல்லி கொடுக்கிறார் அப்போது பிரகலாதன் சொல்வான் படைத்த குருவினுடைய நாமத்தை சொன்னால் மட்டுமே நாம் இந்த உலகத்திலே ஜெயிக்க முடியும் ஒரு அரக்கனுடைய நாமத்தை சொல்வது சாபக்கேடு இழிவான செயல் என்று சொல்ல அந்த குருவும் எப்படியெல்லாமோ முயன்று பார்க்க தோற்றுவிட அவர் நேராக வந்து இரணியனிடம் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் சொல்லுகிறார் அப்போது இரணியனும் தன்னுடைய மகனை அருகிலே அறுத்தி எவ்வளவோ விதமாக நல்விதமாக எடுத்து சொல்லி இரணியா நமகா என்று சொல் என்று கேட்கின்றார் அப்போதும் அந்த பிரகலாதன் எந்த விதத்திலும் அவன் நாராயணான மகா என்கிற மாந்திரத்தையே திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறான் அப்படி என்றால் இந்த குழந்தை நமக்கு இனி வேண்டாம் இவனை கொண்டு விடலாம் என்ற முடிவுக்கு வந்த இரணியன் பலவிதமாக அங்கே அவனை கொள்வதற்கு முயற்சி செய்கின்றான் அவன் செய்த உபாயம் அத்தனையும் பிரகலாதன் வெற்றி கொள்கிறார் கடைசியாக உன்னுடைய நாராயணன் தான் எங்கிருக்கிறான் என்று கேட்க எல்லாம் படைத்த அந்த பாறு அறி இந்த உலகம் முழுதும் எங்கு முழுமையாக எங்கும் இருக்கிறார் அப்படி என்று அவன் சொல்கிறான் உடனே அவன் இந்த ஒரு தூணை காட்டி இரணியன் கேட்கிறான் உன்னுடைய நாராயணன் அதாவது அறி இங்கே இருக்கிறாரா என்று அப்போது பிரகலாதன் ஆமா என்று சொல்ல இரணியன் தன்னுடைய வாளை உருவி அந்த தூணை வெட்ட முயற்சிக்கின்றான் அவ்வாறு வெட்டும்போது அங்கிருந்து மனு சிங்கமுகமாக ஒரு அகோர கோ கோபமும் அதீத கோபமும் அகோர முகத்துடனும் அங்கே 
நரசிம்மமாக நாராயணர் தோன்றுகிறார் அப்படி தோண்டிய எம்பெருமாள் அவனை அப்படியே தூக்கி தன்னுடைய மடியிலே வைத்து அந்தியும் சந்தியும் இல்லாது வாயில் நடையிலே வைத்து அவனுடைய வயற்றை தன்னுடைய நகங்களால் கீறி அவனை அங்கே கொள்கிறார் அப்படியாக இரணியனுடைய உயிர் துடிதுடித்து போகுகையில் மீண்டும் நாராயணர் கேட்கிறார் நீ இதற்கு முன்பு சிங்கமுகாசூரன் சூரபர்ப்பனாக இருந்தாய் அப்போது நான் உன்னை கொல்லும்போது உன்னிடம் நான் கேட்கும்போது நீ என்ன சொன்னாய் என்றால் அதாவது சக்திதான் இந்த வேலாக சமைந்து என்னை கொண்டாலே அன்றி நாராயணா உன்னால் என்னை கொல்ல முடியாது என்று நீ அகங்காரத்தோடு பேசினாய் இப்போதும் கேட்கிறேன் என்னுடைய வல்லமை நீ உணர்ந்து கொண்டாயா என்று அப்போது இரணியனானவன் சாகும் தருவாயிலும் சொல்கிறான் ஒரு பத்து நக பத்து மலைகளை அதனுடைய பலத்தை உன்னுடைய நகத்திலே நீ பொதிந்து வைத்து விட்டு என்னை நீ கொண்டாயே அல்லாது அதாவது ஒரு உபாயத்தால் நீ என்னை கொண்டாய் அல்லாமல் உன்னை உன்னால் என்னை கொல்ல முடியாது என்று அப்போதும் அவனுடைய ஆ அகங்காரமும் ஆணவமும் கொஞ்சம் கூட குறையாமல் அவன் நிற்கின்றான் அதோடு அவனுடைய குற உயிரும் அங்கே அழிகின்றது அத்தோடு அந்த கிரேதா யுகமும் அங்கே நிறைவு பெறுகின்றது அந்த கிரேதா யுகத்திலே ஆரம்பத்திலே நாராயண பெருமாள் எடுத்த அவதாரமான அந்த ஆறுமுக அந்த வேசத்தை திருச்செந்தூர் பதியிலே அங்கே அருள்பாலிக்க செய்துவிட்டு நாராயணர் மீண்டும் கையில இங்கே செல்கிறார் இத்தோடு இன்றைய முதல் நாள் வாசகம் இங்கே நிறைவு பெறுகின்றது இரண்டாம் நாள் வாசகத்தை நாளை தொடர்ந்து காண்போம் அந்த முதல் நாள் வாசகத்தினுடைய கடைசி இரு வரிகளையும் வாசித்து நிறைவு செய்வோம் ஐயா உண்டு கந்த திருவேசம் கரந்திருந்த மாயவனா செந்தூர் பதியில் சேர்ந்திருந்தாரம் மா 